。哇，这是我的鱼塘吗？这就像是用耕田机刚刚耕过的一样。昨天吃剩下小半桶剩饭，我朋友不怎么吃饭啊，他就吃了一小碗，啊，现在倒给鱼。以后剩饭剩的多的话，都拿到鱼塘来。呃，那些鸡的话，吃那几只狗子的剩饭都吃不完。这个水和昨天比较起来，算是相当浑浊了。你们看这个泥巴就知道，都是泥巴。刚才还看到有鱼在这里，不知道是草鱼还是鲤鱼，应该是草鱼啊，可能在这里吃草。鲤鱼不知道吃不吃草，我猜想鲤鱼应该是不怎么吃草，要不然的话，昨天本来就没割多少草啊，基本上大部分都在。呃，差不多就是两百多尾草鱼、鲤鱼一起啊。这个鱼塘，我估计至少两三天都不需要割草，要不然草割的太多了，鱼吃不完的话，草在水里面腐烂还会影响水质。呃，我最担心的事情没有发生啊，我担心这个混凝土墙是刚建的嘛，它碱性比较重，可能第二天呢会发现死鱼，但是今天看一条没有。我山里面的鱼塘，小鱼池了，呃，刚放鱼的话，第二天就开始死鱼，连接死了一个多月啊，就是连续连续放了三批鱼苗进去。最后一批的话，就剩下应该不到二十条啊。呃，这个水这么浑浊的原因啊，就是鲤鱼它是在底层活动嘛，在底层找食物，所以鲤鱼放的多，所以这个水面的话看起来非常的浑浊。铁蛋，向我飞奔而来，<笑>你这个铁蛋，哎呦，怎么了？都湿了啊，铁蛋，吃早饭了没有？走走，我看你今天早上吃什么？走走走，还没开始吃早饭啊！吃的光光的，可以哦，铁蛋。哎，开始出现一些白毛了，你看这里啊，啊，黄白毛。呵呵，这个小尾巴腰的，长大了就不可爱了，就是这些小狗啊，看起来啊很可爱，性格很活跃。你这个铁蛋，<笑>我一说话哦，好好，不用这么不用这么激动。啊，迪什么？我弟弟跟鱼上了四天，才看。起，给他起菜谱。啊、嗯。我看看呢。嗯。你在这没法教嘛？没法教，我们觉得就是在这杀的。就天天这么杀。嗯。哦，这个听说不发酵有毒啊。但是大伯每天就这么喂鱼，但是那鱼又没死。走走，铁蛋，我们去喂鱼。这个不能大伯，大伯鱼起起来大肚子。哦，大伯每次都没喂多，难怪经常看到大伯在这里撒，我以为是剩饭。他每次就是这么小半桶啊。我听说菜子饼没发酵是有毒的，鱼吃了要死。但是大伯经常这样喂，也没见过死过一条鱼。我杀不得多的嘛。嗯，从来都没看到死鱼哦。嗯。啊，到时候我要发酵，不发酵我还不敢喂。耶，你家房子有龙啊？昨天的房子啊。哦，那看一下能收获多少。第一个龙。同样的饵料啊，同样的鱼塘，好像不理想。嗯，就一二十个麦穗鱼。第二个，也不一条都没有。第三个，哇，看样子数量放的多也不是行。哎，这里还搞了一条鲫鱼哦，主要是放的太密了啊。你看这三个都是放在一起。第四个，嗯，也是一些小麦穗鱼。大伯这鱼塘基本上每天都有割草，你看它起啊，都是这种八毛啊。
对面还放了六个。看起来有点像鱼啊！哎，怎么这么小啊？应该是鱼啊！大的好像都有四五斤啊，小的还是那么小。起做饭啦！起做。还起什么菜啦？起的豆干。肉都没有。米烤肉。我看一下三姑晒的啥东西，木酱子，木酱子要像我和大伯那样保存啊，这样的话它直接就黑了，但是吃起来啊，风味口味不变。刚才对面是收了四个鱼龙，就收获了这么一点。这边鲈果哦，嗯，这个是第五个，瓜的，好像也不理想。那、啊、咋整的？都是同样的饵料，就收获了一个鲫鱼，几条麦穗鱼。第七个，这个就更惨，就三条还是四条麦穗鱼，收了九个鱼龙，一餐吃的还费劲。最后一个也不拍了，这啥原因啊？麦穗鱼啊，这里不少的。饵料也是同样的饵料，又是，米煮发就米煮发，那就这，一餐吃都没有。你看这个铁蛋，他就守在这个鱼旁边，想吃吗？想吃给你，你又不吃，要不要？来吧，来吃吃吃。哇，还算是膘肥体壮啊。来吧，来吧，这里，这里，这里。他可以走了哦，他有救水了没？啊，差不多的，差不多的哦。嗯，这第一是村里一位叫做奶奶的啊，九十岁了，哈、啊，种了这么多辣椒，还有这么多南瓜叶，呃，刚才已经跟他打过招呼了啊。现在正是吃南瓜叶的时候。这种南瓜叶，呃，青草起来。其实口感是非常不错的，而且够长，卷起起哦。已经开始接小南瓜了啊！这种南瓜长得是比较大的，一般摘的话还有这种啊，啊这种主藤就不摘啊。像这个分边，边上出来的这种藤的话，再把这个掐掉，这个是挺好吃的。它走这么多哦，哼，那它也是老人家。就是随了，他嫌不足。啊，他老了就抓到我了，他不能抓，他把抓的抓。哈哈，这几块吸管的哦。哦。变轮了哦。嗯。随便猜一下，就是这么一大把。差不多了，有一餐了。九十岁的老人还种这么多辣椒，他根本吃不完啊。呃，叫我好几次、啊、来他地里摘辣椒，刚才就摘了一点红辣椒。呃，这下面也是他的地，很喜欢吃辣椒，我们这边的人。连下了几天雨，这包谷又得救了。有的朋友他说，之前不是连下了一个月雨吗？怎么还会干死？因为这些田地啊、土壤都是蓬松的嘛，所以温度越高，太阳暴晒，连续干一个月，基本上全部都干死了。今天就勉强收获了一餐菜，呃，那这些小的麦穗鱼把它晒起来吧，呃，留到冬季备用。呃，那今天就清炒一个南瓜叶。刚才已经用盐腌了，然后腌一个小时左右，就把它晒干。啊，今天就炒一餐南瓜叶，好酸的哦。嗯，哇，这么酸呢、啊？这种酸鱼一般来说两三个月内吃完啊，要不然的话，它这样一煎全部都糊掉了。鱼肉块，老两个鱼肉块嘛、嗯。这个酸鱼的鱼头啊，炸香了，吃起来很酥。鱼头，各有各的肉的哦。各掌握几个？好好。啊，两个鱼头。好，两个鱼头，两个鱼身。
。今天的食材有南瓜叶、青红椒、姜蒜以及一小盘酸鱼。先炒南瓜叶。这个是做的比较细了，起锅。我们这边清炒啊，都有放辣椒的习惯，所以很多人不理解啊，为什么没和肉的话非要和辣椒？两个鱼头啊，两个鱼身。三个面，哇，炸的金黄金黄。哎，已经快两个月了，不太好煎了啊。哇，酸香啊 ！OK 啦，一锅酸鱼，一碗南瓜叶。我们这边人，反正炒什么菜都必须要放辣椒，不放辣椒的话。基本上吃到口里啊，就是无味的。南瓜也今天搁的掌味大碗，好极了，大哥。嗯，这种南瓜叶，呃，你们当地如果说有的话，可以试一下，吃起来还带一点香味。哇，这种下酒真的很不错，这种南瓜南瓜叶、嗯，酸鱼啊。基本上是鱼头好吃，因为鱼头它有鱼骨嘛，所以炸酥了吃到口里的话，这种感觉非常好，有点烫，基本上感觉不到有鱼骨的存在，只时间太久了啊，口感没有刚好腌制二三十天那个时候，口感那么好了，因为时间久了酸鱼和酸肉不一样，酸鱼它就容易糊，还好大伯把它炸酥了。今天这个南瓜也是发的，来我喝起，喝起哦，喝、嗯、起多起点啊，下边够馋。呃，前几天我在 B 站清理出去了几百人，呃，我以为把这些人请出去了之后就完事了，我把它想的太简单了啊。然后他又去其他的平台来继续整我，一副不把我整死不罢休的架势。呃，那看吧，如果说实在清理不好的话，就停更几天。然后的话，专门用几天时间来清理这些人，呃，不得不这样做啊。呃，比如说现在，我觉得那些带节奏的，我感觉的也很可怕的，因为他带节奏那种效应啊，把很多粉丝全部都带偏了。以前的话，我能容容忍这些黑我的、攻击我的、带节奏的啊、呃，这些我能容忍，因为你来看我视频就是对我的支持。呃，我想这些人应该就是在学习、工作、事业、家庭上面可能受到了一点挫折，呃，所以来我这里发泄一下，这很正常。呃，但是时间久了，我发现不是这么回事啊。所以的话，现在这些带节奏的我也不会容忍。呃，要不然很多粉丝给我反馈，他说你的视频简直没法看了，你看评论、看弹幕，乌烟瘴气的，主要就是 B 站了。我、嗯、我也知道，把这些人请出去了之后，对我的账号、对我的流量肯定会受到很大的影响。呃，不过这个没关系啊。呃，大不了回到之前刚刚开始做自媒体的时候，关注我比较早的时候都知道，我刚开始发视频那个时候，好像都有一年啊，一年多，每天的播放量，每个视频只有几百、两三百、三四百。如果说能达到一两千的播放量，对我来说算是爆款了。但是那个时候评论弹幕都非常的和谐，我过得好，我事情做得顺利，我做得好，他们打心底里为我高兴，为我鼓舞。我做的不对的地方、不到位的地方，他们更多的是包容与鼓励，为我加油。所以感觉到，虽然说现在播放量上去了啊，但是我感觉不到以前的那种氛围、那种气氛了。呃，所以的话，当到时候你看不到我视频，就别怪我，我也是没办法。呃，要不然的话，不单现在我账号不能算是做起来了，只能说是步入正轨了啊！我不能被这些人的话啊，把他搞死了。呃，就算他没把我搞死的话，真心喜欢看我视频的朋友，看到这些评论和弹幕的话，他们也觉得乌烟瘴气，也没心思看下去了。呃，所以敬请理解一下。
等你们看不到我视频的时候，那就是我把你请出去了，啊，我只能这么做，呃，以后的话我慢慢来，啊，这些人我见一个请一个，我不会再啊再包容这些人了。那，那不干鱼嘞，干起嘛。你们二位大将，别一物一物。大伯说又看到一只刚出壳的小鸡。那可能是严冬里那只母鸡啊，昨天看的没有出哎，来找哥的啦，啊，老坤说他出来是吧？只有十块，只有十个。嗯，咱的口活只有两个口活到这里啊，有十个鸡，半小个的鸡没有的。哦，那这个总共就六个鸡蛋了。嗯，那只有只有十个，十个都没得。呃，有四只小鸡，三个哦。哦，这里还有一只。哇，昨天都没看到出啊，今天就出了四只。那我昨天来，你怎么不出声呢？呃，又没蛋啊，出了四只小鸡。这只母鸡是抱窝了啊，昨天晚上来，它又在这里。呃，前天看是九枚蛋，不知道昨天有没有产蛋啊？呃，那二十一天出壳，不过夏天的话，一般来说它都要提前个一天左右出壳，冬天会推迟一天左右了。现在基本上突然间啊，感觉到全部布完到山里面去了，这样就对了啊。这是之前带毒苗的那只，好像都带了一个月了啊，一个多月了还在带。这个上面偶尔看到有鸡飞下来，在我的房子旁边。那现在上去看一下，这棵是我去年种植的黄金，这种很容易活啊，随便种随便活。这棵是何首乌，没有。有的话，基本上这样仔细看能看得到。啊，父亲找一下，看一下哪里还有没有产蛋窝。大黄，你就随时跟着我来，你上来，大黄。<笑>这个大黄，来来来来，我看你找不找到路，上来。黑牛，你也跟着我。你这个大黄，你说你整天跟着我干嘛嘞？地里的蝗虫。茶叶园、茶园的蝗虫那么多，你不去抓？好,好,好，我们下下下去。小牛今天有点不对劲啊，就一天到晚守着我，不会病了吧？哎，这里好像受伤了。哦，这里这里，哇，是被什么咬伤了？咬了一个洞，这么大一个洞，你和谁打架？这里也没有谁是你的对手啊，你不是很厉害吗？走走，去给你上点药。哎哎哎哎！小刘啊，你啥情况？你欺负黑妞？刚才好像听到咪咪叫，咪咪，是咪咪的声音。哎，失踪两天，你准时回来了，咪咪。哦，不用激动，不用激动，不用激动，不用激动。你再这样，我把你绝育了，咪咪，老是失踪。还好这次失踪回来不是很瘦啊。好了，以后别出去了啊！你看你这么热的天气，你失踪两天去干嘛嘞？是不是啊，咪咪？哇，都肚子都这么扁了。还是给小六用上次大黄用过的药，就是桐油加了一种抗生素，然后再用红霉素软膏。它应该是被小虎咬的，小虎刚才闻了一下它，它马上吓得就趴下来了。这个小虎闻谁呀、啊，谁都趴下来。小黑也是一样。这个小虎个子不大，挺厉害啊。好了，别动。啊。过来呀、啊！啊，出来出来
，刚才被小虎又咬了一口。小虎，你现在什么情况？啊，你刚才为什么要欺负他？呃，就准备给小六用桐油，小六不配合，然后我就按住他，按住他了，小六就发出惨叫声，然后小虎过来就含了他一口啊，不是真咬。然后小六直接跑出去了啊！那等他回来再用桐油吧。那个伤口看样子应该是昨天或者前天咬伤的啊。嗯，小虎的话这几天啊，好像心情不好一样，特别狂躁。但是他不欺负咪咪和黑妞。明天就是给鱼塘做一个防土墙，这个防土墙是必须要做的啊，因为这个地形地势的问题，不是一根管子能解决的。然后的话，再在大伯的田里面做四个墩子啊，就是搭一个简单的临时休息所、庇护所。呃，可能采取水泥砖啊和混凝土的结构，然后就去办理砍伐证。砍伐证办了之后，然后就去山里面砍伐树木，然后再来建茅草屋。好，那就分享到这里，明天见。